companheiros, vocês estão no Nerd Metal e galera, Death's Gambit, no Zerando no YouTube, cara, que jogo insano, eu tô jogando ele mais muito, vocês não estão ligados, cara, foi a melhor coisa que eu fiz, foi pegar esse jogo e recomendo pra todo mundo que gosta de Dark Souls ou de um jogo bem desafiante, porque esse jogo é simplesmente não só lindo, mas ele também é muito desafiador, cara, e ele tem muita referência a Dark Souls, Principalmente no seu sistema. Seu sistema é muito parecido tá? com Dark Souls. Muito. Uh, a sua arte gráfica. Cara, isso é lindo. Eu poderia ficar na abertura. Pra você ter uma ideia. Eu poderia pegar a abertura ali. Deixar como um GIF. Tá ligado? Infinito aqui na, na tela do meu computador. Porque é lindo demais. É lindo. Lindo. É impressionante. O trabalho artístico desse jogo é impressionante. O som também é uma coisa que lembra muito... É, de certa forma, o Dark Souls, porque assim, até tem musiquinhas e tal no jogo, mas é, os efeitos de você andar e de você... É, os ataques dos inimigos, né, o som que faz os ataques no, no jogo também, cara, é uma coisa assim que é impressionante, tá ligado? Você realmente sente a tensão em cada, cada som que aparece no jogo, ele passa aquele sentimento de que o perigo tá sempre à espreita, sabe? E tem que ser, né? Porque afinal, isso aqui é, é muito bom, cara. O desafio desse jogo é um, é um dos aspectos mais legais dele. Como eu falei, ele é muito baseado em Dark Souls. É, não sei se nos outros tem, mas eu joguei particularmente o 2 com, com maior frequência. E no início tem os túmulos ali que a gente usa de, de tutorial, umas lápides, né? E também tem aqui nesse jogo essas lápides também, né? Fora que alguns, parece alguns boys aqui no, no início do jogo também, que ferra com a tua vida. E, cara, tem algumas coisas, alguns inimigos são bastante desafiadores. E o sistema de itens também é muito parecido com Dark Souls também. É um trabalho que, cara, eu não sei explicar, mas esse cara, assim, esse cara jogou Dark Souls e pensou, cara, é, por que que eu não vou trazer, por que que eu não faço um jogo... Onde é acessível para todo mundo, porque ele é bem leve, né? Um jogo indie extremamente leve. E que, cara, tem um desafio à altura, né? Um desafio tão grande quanto o próprio Dark Souls. E tá aí, cara. É um jogo muito irado. A história do jogo, no início ali, é que você... É, você meio que você faz um contrato com a morte. Você tem que trabalhar para ela de vez em quando ali para fazer algumas coisas, né? E parece que todos os seus soldados morreram no jogo. Você encontra eles ali um ou outro no decorrer da, da história, alguns corpos, e você tem que trabalhar pra, com a morte, talvez, para algum tipo de redenção, talvez? Não sei. É, eu ainda não completei o jogo, tá? Mas é, vocês estão vendo aí o início né, da minha gameplay, um pouquinho aí do que eu, tá, do que eu tô jogando. E, cara, é, assim, é, é bizarro, tem muita referência. A referen acho que a referência ao Dark Souls é um dos pontos altos também do, do jogo, porque, cara... Olha bem isso aí, cara. É muito parecido. Muito parecido mesmo. É, o estilo dos inimigos, o design deles, né? Alguns inimigos têm movimentos parecidos com o que você vê no Dark Souls. É, tem um grandão aí, se eu não me engano, que tá, deve estar tá passando em algum momento aí do vídeo. Que ele dá uma passada de espada muito parecida com um outro grandalhão que tem no Dark Souls também, no 2. E é, é muito nítido, tá ligado? Eu acho que é assim, é um... Cara, é um dos jogos mais... E com referência, mais legal que eu já joguei, cara, sério. E a dificuldade dele é absurda. Eu recomendo. É, tem muitas surpresas aí no jogo, no decorrer do jogo, né? Eu caí em umas armadilhas e tal, matei uns caras que não devia. E, <risos> e você pode fazer isso, né? Passar o carreto em todo mundo no jogo. Não recomendo, mas vai lá, né? De quem quiser. E você vai desbloqueando ali melhorias, habilidades novas... É, cada classe tem uma habilidade diferenciada, exclusiva, e eu gosto disso, eu acho bem maneiro. É, você tem uma montaria muito bacana, eu acho bonito esse, cara, esse cara, cavalo muito bonito, muito sinistro mesmo. E, cara, é um jogo sensacional, cara. Eu acho que, assim, quem não jogar esse jogo vai estar tá perdendo um jogo épico. Assim, mesmo que você goste de gráficos exorbitantes, 3 d e tal, cara... Eu recomendo, pare e joga esse jogo. Você vai ficar embasbacado, sério. É, é de se embasbacar com esse jogo. A qualidade, o designer dele é, é, outro, é de outro mundo, assim, é bizarro. Há muito tempo eu não pego um jogo tão maneiro nas mãos pra jogar, na moral. Bom, galera, é, me diz aí o que, que vocês 
gostam aí desse, desse tipo, se vocês gostam desse tipo de jogo, se vocês querem que eu traga mais algum aqui no Zerando no YouTube, eu posso tentar, né? Bom, galera, eu vou ficando por aqui, vocês estão no Nerd Metal, valeu, companheiros, um abraço, fui!